ஷாப்பிங் போறதுக்கு இதுவா நேரம் ஒரு நேரத்துல எவ்வளவு டென்ஷன் ஆயிடு தெரியுமா انا எனக்கு இருக்கிற டென்ஷன் கூட உனக்கு இல்ல ஊருக்கு போறது நீ ஏனானா ஓ நல்ல நிக்கி கேம் விளையாட முடியாது போனது காரண நான் அந்த இனிக்கு நடக்க போற கேம்ல நீ கண்டிப்பா ஜெயிக்கணும் நேஷனல் கப் வின் பண்ணனும் அதுக்காக தான் உனக்கு நீ கேப் வாங்க போயிருந்து ஆல் தி பெஸ்ட் என்ன அப்படி பாக்குற இந்த நொண்ணியை கட்டி பண்ண சொன்னல கூட இருந்தவங்க எல்லாம் சிரிச்சாங்க அவங்க கிட்ட போய் சொல்லு ஆண்டவன் ஒருத்த இருக்காமா எனக்கும் கல்யாணம் நடக்கும் சுத்தமாக தெரியாது டப்பிங் பெருசாக ஐடியாவே இல்லாமல் நான் உள்ளே போனது அப்போ சார் கிட்ட வந்துட்டு அடிலாம் வாங்கினேன் அந்த மொமெண்ட்டு பல்லாருந்து அடித்த மொமெண்ட்லாம் கூட இருக்குது இல்லை கமல்ஹாசன் சார் உங்களை அடித்தார் போக போக சிரிக்கிறது எனக்கு தெரியல அழு அப்படின்னா அழு அழுகிறது சிலுங்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கற்று எனக்கு வந்துருச்சு நேச்சுரல் ஆனால் சிரிக்க எனக்கு வரல ரொமான்ஸ் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வர வரலைங்க பெண் தானே நீங்க வந்து சந்திரமுகி டூல கூட நீங்க டப் பண்றீங்க சந்திரமுகி பேய்க்கு நான் தான் பேசினேன் நிறைய விஷயங்கள் இட்லியும் இருக்கும் நீங்க சந்திரமுகி ஒன்ல பார்க்கும்போது அந்த இதெல்லாம் இருக்கும்ல அது எல்லாமே கூட இதுல வந்துட்டு இருக்கணும் உங்களுக்காக <laughs> 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 வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் as we all know நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து டப் பண்ணிருக்கீங்க சமந்தா மேம் ஆகட்டும் காஜல் அகர்வா நயன்தரா மேம் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்க சொல்லுங்க உங்களோட ஜேர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அஸ் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஆ இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு பட் நான் சூஸ் பண்ணது கெரியர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேற அண்ட் ராதா ரவி அங்கிள் அப்போ தான் யூனியன் தலைவர் இப்போவும் அவர் தான் இருக்கார் அவங்க எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு அப்போ அங்கிள் வீட்டுக்கு ஒரு வாட்டி எதர்ச்சியாக போயிட்டு இருக்கும்போது அப்போ நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணும்போது அங்கிள் சொன்னாங்க லைக் நடிக்கிறவங்களுக்கே பேச தெரியாது அந்த மாதிரி அவர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் ஒரு விஷயம் டப்பிங் இருக்கிறது அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் நான் கார்டு எடுத்து உள்ளே வந்துட்டு ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் அப்படியே போயிட்டுருக்கு இப்போ வரைக்கும் ஆஸ் வி ஆல் நோ லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமல்ஹாசன் சார் கூட நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி என்னோட முதல் படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தம வில்லன் பார்வதி அவங்களுக்கு நான் பண்ணியிருந்தேன் அப்போது சுத்தமாக தெரியாது டப்பிங் பெருசாக ஐடியாவே இல்லாமல் நான் உள்ளே போனது அப்போ சார் கிட்ட வந்துட்டு அடிலாம் வாங்கினேன் அந்த மொமெண்ட்டு பல்லாருந்து அடித்த மொமெண்ட்லாம் கூட இருக்குது ஏன்னா அவர் ஒரு ஷார்ட் வந்து பார்வதி மேம்க்கு வந்து எதுவுமே இருக்காது டயலாக் இருக்காது அவங்க சஜஷனில் இருக்காங்க கமல்ஹாசன் சார் உங்களை அடித்தாரா ஆமாம் ஓகே சஜஷனில் இருப்பாங்க அங்கே அவங்க டயலாகே இருக்காது ஸோ நான் சும்மா இப்போ 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 நின்றுட்டு இருக்கும்போது அவர் ஸ்பான்டினியஸாக இதில் வந்துட்டு ஒரு நூறு டைலாக் சொல்லியிருப்பார் ஓகே டக்கு டக்குன்னு சொல்கிறாரு எனக்கு எதை எடுத்துக்க எது சொல்லுன்னு எனக்கு தெரியல சஜஷன்ஸில் ஆமாம் சஜஷனில் டைலாக் இல்லாத இடத்துல இவர் நூறு டைலாக் போடுறாரு அதை கேட்டு நீ சொல்லணும் அப்படின்றாரு எனக்கு வரல நான் இஷ்டத்துக்கு ஒன்று சொன்னோன்னே கையில் இங்கே சுல்லுன்னு ஒரு அடி விழுந்தது சார் கிட்ட ஐயோ அடிச்சிட்டிங்களா சரி பண்ணுறேன் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ பண்ணி டேக்க வந்து ஓகே ஆன இது தான் வீட்டுக்கு போன வரைக்கும் வலிச்சிட்டு இருக்கோங்க வந்து இல்லை அவர்கிட்ட அடி வாங்கின ஒரு ஜாலி தான் இருந்தது பெருமையாக சரி நான் கமல் சார் கிட்ட அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேங்க அந்த மூமெண்ட் தான் இருந்தது எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்ச உங்கள் வாய்ஸ் என்னென்னா நயன்தரா மேம்க்கு நீங்கள் டப் பண்ணது அது பேசிக்காக அவங்க டஃப் அண்ட் டம்மா வேறு அந்த படத்தில் இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதையோட டாஸ்க்கு அண்ட் உங்களோட இன்புட்ஸ் அதில் அந்த படத்துக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஆக்சுவலி கொலையுதிர் காலம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வாய்ஸ் பண்ணது வந்து 
பூமிகா மேம்க்கு தான் இன்னும் ரெண்டு மெயின் லீடு தான் ஒன்று பூமிகா மேம் இன்னும் நயன் மேம் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் டேரக்டர் சார் வந்து ஹீ கேம் ஃப்ரம் பாம்பே ஆக்சுவலாக அப்போது அவர் வந்து கேட்டார் இந்த மாதிரி இவங்க டெஃபினம் தான் எஃபெக்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு பெருசாக ஒர்க் இருக்காது நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னாங்க சரி சார் ட்ரை பண்ணுறேன்ட்டு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க பூமிகா மேம்க்கு சீக்கிரம் முடிச்சிட்டேன் நயன் மேம்க்கு முடிக்க தான் ரொம்ப லேட் ஆச்சு ஏன்னா ஒரு ஒரு எஃபெக்ட்ஸும் ஒரு ஒரு அந்த பிரெத்து ஏன்னா அவங்க ஓடிட்டே இருப்பாங்க வயிற்றை கிழிச்சிருவாங்க வயிற்றை ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க இவ்வளோ விஷயங்கள் உள்ளே இருக்குது நான் அந்த சிங்க்கு மாடுலேஷனு நிறைய விஷயங்கள் ஒர்க் பண்ணது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நயன் மேம்க்கு தான் ஓகே டேரக்டோட இன்புட்ஸ் அந்த படத்துக்கு எப்படி நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து வயிற்று கிழிச்சு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும் போது எக்ஸ்பிரஷன் நம்மளுக்கு தேவை இல்லையா நிறைய நிறைய தேவை டேரக்டர் வந்து ஒண்ணுமே தான் இல்ல அவர் சைலண்ட் ஆயிட்டாரு ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே இது நம்ம நல்லா பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் தான் சோ நான் நானா அங்க ஒர்க் பண்ணேன்னா என்னால ஒர்க் பண்ண முடியாது அந்த இடத்துல இப்ப நான் இருந்து என்னோட வயிற்று ஒருத்தவங்க கிழிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்துலதான் என்னால அங்க என்னால் என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை நான் வந்து அங்கே பண்ணிட்டு இருந்தது ஆஸ் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோஸ்ட் வாய்ஸு ரொமான்டிக் வாய்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஜானர்ஸ் இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுள் நீங்கள் எதை விரும்பி பண்ணுவீங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லாமே கஷ்டமாக இருந்தது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் ஒன்று ஒன்று கற்றுப்போம்ல அப்படி கற்றுக்கும் போது எனக்கு வந்துட்டு பே இது ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது ஏன்னா என்னோடய மூணாவது படமே காஞ்சனா டூ நான் நித்யா மேனன் மேம்க்கும் பேசணும் தாப்சி மேம்க்கும் பேசணும் பேய்க்கும் பேசணும் ஸோ அந்த படம் மொத்தம் பேய்க்கும் பேசணும் ஆமாம் பேய்க்கும் பேசணும் நான் மொத்த படத்தையும் கையில் கொடுத்துட்டு நாங்கள் என்னை நம்பி அப்போது வந்துட்டு எனக்கு அந்த பீரியடில் அது ரொம்ப டஃப்பாக நான் ஃபீல் பண்ணது அப்புறம் போக போக சிரிக்கிறது எனக்கு தெரியல அழு அப்படின்னா அழு அழுகிறது சினுங்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்க எனக்கு வந்துருச்சு நேச்சுரல் ஆனால் சிரிக்க எனக்கு வரல நான் அப்படி சிரிப்போம் நம்ம அவங்க வந்து க்யூட்டாக சிரிக்கணும் சட்டிலாக சிரிக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்மைல் லாஃப் இதுலேயே வந்து நிறைய ஜானர்ஸ் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் கேட்பாங்க எனக்கு அது வரல அது ஒரு பீரியடில் டஃப்பாக இருந்தது இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த பெட்ரூம் சீன்னு சொல்லுவாங்க அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப டஃபா இருக்கும் எனக்கு வரவே வராது ரொமான்ஸ் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வர வரலைங்க பெண் தானே பெண் சாஃப்டா இருப்பேன் நினைக்காதீங்க எனக்கு வரல அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு ஒரு படம் பண்ணும் போது அப்படியே லேர்ன் பண்ண அந்த காஞ்சனா டூ லைட்டா ரீக்ரியேட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு என்ன அப்படி பாக்குற இந்த நொண்டியை கட்டி பண்ண சொன்னல கூட இருந்தவங்க எல்லாம் சிரிச்சாங்க அவங்க கிட்ட போய் சொல்லு ஆண்டவன் ஒருத்த இருக்காமா எனக்கும் கல்யாணம் நடக்கும் இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டைலாக் ஃபார் நித்யா மேனன் தாப்சி அவங்களுடைய தாப்சி அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அந்த பேய் இது தான் நிறைய அவங்க பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட்டு இது வந்து ஷிவா 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 சார் சாயி நீ பார்க்கறதுக்கு அப்படியே ஷிவா மாதிரியே இருக்க எனக்கு <laughs> 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 அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே தான் பட் என்னோட கம்ஃபர்டபிள் என் வாய்ஸ்க்கு வந்து செட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருமே சொல்கிறது இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஒன்று நித்யா மேனன் மேம் இன்னொன்று வந்து மஹிமா நம்பியார் ஓகே இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்யா தத்தா அவங்களுக்கு நான் வந்துட்டு நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ அவங்களே வந்துட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டேரக்டர்ஸ் கிட்டே இப்போ நேற்று கூட அவங்களோட படம் ஒன்று நாதமுனி அப்படின்ட்டு ஒரு படம் முடிச்சுட்டு தான் வந்தேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னா என்னோடய ரெண்டு பேர் இவங்க மட்டும் ரெண்டு பேர் இப்போதைக்கு ஓகே நீங்கள் வந்து சந்திராமிக்கு டூவில் கூட நீங்கள் டப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் ஸோ அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ தான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஷூட்டிங்லாம் நடந்துட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சீக்வன்ஸ்லாம் நடந்துட்டுருக்கு இல்லை டப்பிங் என்னோடய போர்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக நாங்கள் முடிச்சுட்டு நான் ஆமாம் என்னோடய போர்ஷன் நான் ஆக்சுவலாக அதில் உள்ள நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க லீடிங் எல்லாருமே நான் சுபிக்ஷா அவங்களுக்கும் பேசியிருக்கேன் அவங்க வந்துட்டு ராதிகா மேமோட ஒன் ஆஃப் த டாட்டர் ஸோ சுபிக்ஷா மேம்க்கு பேசினதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் சந்திரமுக்கி பேய்க்கு நான் தான் பேசினேன் ஐகானிக்ல அந்த சந்திரமுகி அப்பவே ஃபர்ஸ்டே வந்து வேற லெவல்ல இருக்கும் அந்த வாய்ஸ் எல்லாமே ஆமா அதுல நிறைய விஷயங்கள் இட்லியும் இருக்கும் நீங்க சந்திரமுகி ஒன்ல பாக்கும்போது அந்த இதெல்லாம் இருக்கும்ல அது எல்லாமே கூட இதுல வந்துட்டு
அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் காத்து மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நாலஞ்சு வேரியேஷன் இருக்கும் அதை தாண்டி ஒரு பேய் ஒரு கிரஜுஜ் அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ஸும் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு லேர் எடுக்கும் போது வாசு சார் வந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுத்தாரு உள்ளே வந்துட்டு இது பண்ணு அது எப்படின்னா ஃபன்னியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த ஆட்டோ சவுண்டு ஆட்டோ ஸ்டார்ட் ஆகிறது ஒரு மாதிரி அது ஆக்சுவலாக சொல்லக்கூடாது இப்போ இப்போ நான் சொல்ல முடியாது ஸோ அப்போ சார் வந்து உள்ள வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு நான் அதை அவர்கிட்ட கேட்கலாம் நினச்சி சார் நான் இதை வீடியோ எடுத்துக்கிட்டா வீட்டில் போய் பீத்திப்பேன் அப்படின்ட்டு பட் அங்கே அந்த ஒர்க் முடிக்கணும் ஏன்னா எனக்கு எனக்கு என் கையில் கொடுத்த ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஹெவி சந்திர முக்கி டூ ஸோ அவங்களுக்கு நல்லா பண்ணணும் அப்படின்றதுனால அப்படியே ஒரு ஃப்ளோவில் பட் ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலி வாசு சார் பற்றி சொல்லுங்கள் அவர் கூட வந்து ஹீ இஸ் ஐகானிக் டேரக்டர் ஆஃப் தமிழ் சினிமானே சொல்லலாம் ஸோ அவர் கூட இருந்த மூமெண்ட்ஸு ஸோ அதை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் சார் வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலாக முன்னாடி தெரியும் லைக் ஃபேமிலி மூலியமாக சாரை தெரியும் பட் ப்ரொஃபஷ்னலாக எனக்கும் அவருக்கும் கனெக்ட் இல்லை திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் மூவி வித் வாசு சார் அவருக்கு நான் யாருன்னு தெரியாது இன்னார் வீட்டு பொண்ணுன்னு தெரியாது அப்போ வந்துட்டு பயந்துகிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி வந்து சுபிக்ஷா மேம்க்கு நான் பேசும்போது கோ டைரக்டர் சார் தான் உட்காந்துட்டு இருந்தார் சந்திரமுகி பேசும்போது டேரக்டர் சார் வருவாருன்ட்டே நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நம்ப மாட்டிங்க ஜென்ரலாக சவுண்ட் இன்ஜினியர் சார் ரூம் கன்சோல் ரூம் சொல்லுவோம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ரூம் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் சார் உள்ளே வந்து உட்காந்துட்டு இருந்தார் அப்போ எனக்கு எவ்வளோ பேனிக் அட்டாக் வந்துருக்கும்னு நினச்சி பாருங்க எனக்கு ஹெவியாக இருந்தது என் போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹெவி ஏன்னா லாஸ்ட் மூணு ரீலு ஃபுல்லாக அவங்க இருப்பாங்க அந்த உங்களுக்கே தெரியும்ல ஜோ மேம் பண்ணியிருக்க அது எல்லாமே இதில் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் ஸோ சார் வந்து ஒரு ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் பேசின விதமாக இருக்கட்டும் கிளம்பும் போது கூட பேடா அப்படின்ட்டு தான் போனார் அப்போ தான் நான் கேட்டேன் சார் வரையோரம் பிக்கானு ஆ வா வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கூலாக அந்த டென்ஷனே கொடுக்கல நல்ல ஃப்ரீடம் கொடுத்தார் நானே கேட்டேன் சார் இந்த விஷயம் பண்ணலாமா இந்த விஷயம் போடலாமா இந்த எஃபெக்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னோடனே ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு நல்லா ஜாலியாக பண்ணுவோம் அந்த படம் ஓகே அஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூவி ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் எல்லா சீன்ஸையும் பார்த்துருவீங்களா ஹீரோயின்ஸ் ஆக்ட் பண்ணது அது ஆக்சுவலாக அட்வான்டேஜ்னே சொல்லலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் எதுவும் சொல்லியிருக்கீங்களா எங்கள் அப்பா அந்த சீன் நான் முன்னாலே பார்த்தேன் டேட்டில் போய் பார்க்கும் இது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பா எப்படி சொல்கிறது இப்போது நான் பேசுகிற கேரக்டர் ஒன்று பைத்தியமாக இருக்கும் இல்லை சைக்கோவாக இருக்கும் இல்லை பாதிலே போட்டு தள்ளிடுவாங்க அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் என்னால் முழுமையாக பார்க்க முடியாது பட் கம் லாஸ்ட்டு வரைக்கும் இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆதிபுருஷ் கிருத்தி அவங்களுக்கு நான் தான் பண்ணியிருந்தேன் சீதா ரூலு ஸோ அப்போது அந்த படங்கள் பண்ணும்போது கூட ஓகே அதெல்லாம் பார்க்க முடிஞ்சுது பட் சில படங்கள் நடுவுலேயே சாவடிச்சிருவாங்க இதுவாக இருக்கும் போது என்னால் முழுசாக பார்க்க முடியாது அண்ட் இன்னொன்று ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ தமிழ் படங்களை தவிர்த்து ஹாலிவுட் மூவிஸ்ன்னு போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டிசி மார்வல் நான் இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆரம்ப காலத்துலேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜுமான்ஜி ஓ ஜுமான்ஜிலேருந்து நான் இப்போ வரைக்கும் டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் வரைக்கும் நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது எரிக் கார்ட்டரும் பண்ணியிருக்கேன் ஷீ ஹல்க்கு நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து அக்ரிமெண்ட்டு நான் என்ன கேரக்டர் நேம் பேசுகிறேன் யாருக்கு பேசுகிற என்ன படம் வரைக்கும் சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு ஆறு பக்கத்தில் அக்ரிமெண்ட் ஒரு இருக்கும் ஸோ அது சார் இப்போ சொல்லிட்டீங்களே பரவாயில்ல இல்லை இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அது ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ அந் ஏன்னா எரிக் காட்டுறன்னு சொன்னேன் யாருக்குன்னு சொல்லலை ஸோ அந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட் போட்டு தான் இது பண்ணுவாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயும் ஷேர் பண்ண முடியாது ஃபேமிலி கிட்டேயும் ஷேர் பண்ண முடியாது எதுவும் பண்ண முடியாது பட் நான் கொஞ்சம் பேட் கேர்ள் தான் ஏன்னா ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணால் இவங்கள ஒதுக்கிட்டு பண்ணுவோம் அப்படின்னு இல்லை அதில் வந்துட்டு இவங்கெல்லாம் வந்துடுவாங்க ஸோ மோஸ்ட்டாக படங்கள் வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சில படங்கள் தான் பார்ப்போம் மொத்த படங்கள் வந்து பார்க்க முடியாது இந்த வேலை ஓகே நம்ம ஓக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேட்டரில் போய் பார்க்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ அந்த லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு சம்டைம்ஸ் இப்போ எமோஷனலாக இருக்கீங்களா அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும் போது நம்ப மாட்டீங்க நான் வந்து என்னோடய படங்கள் நான் பேசின ஒரு நான் ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் அதில் நூறு படங்களுக்கு மேலே வந்து ஹாரர் ஃபிலிக் தான் நான் பண்ணது ஆனால் நான் போய் தேட்டரில் உட்காந்து நான் பேசின படம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காஞ்சனா டூ மட்டும்தான் லாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ மற்றது எதுவுமே நான் பார்க்கல ஏன
உங்களுக்காக தான் காத்துக்கிட்டே இருந்தேன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு லாலிபாப் வாங்கி வச்சிருக்கேன் சாப்பிடுங்க டாலே சூப்பர் இப்ப அந்த ஓவியா மேம் தான் பேசிட்டீங்க ஓவியாதா அமையவே <laughs> 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 other than these three ellarku na pesirke and neenga solinga sai pallavi ma'am kodu pannano appdinte neenga edha ungalku pidicha avanga panna films le vandu romba pidicha or scenes appadina neenga adha panni kamichinga romba nalla irukum actually or or incident irukke sham singh roy movie appo enak rendu voice voice test pona nan madonna sebastian ma'am ku sai pallavi ma'am ku luckily rendu voice okay aachu okay but ana na vandu adangam oru la vandu poorna ma'am ku vandu lawyer character panni irukkum bodu director suggest panna idella சாய் பல்லவி மேம்க்கு எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணிடலாம் பட் இவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் ஹெவி ஒர்க்னு சொல்லிட்டு அது போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அடுத்து ஒரு மடோனா செபாஸ்டின் மேம் படம் வரும்போது தான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் ஐயோ இவங்களுக்கும் அப்போ வந்திருக்கு ஸோ சாய் பல்லவி மேம்கே பேசியிருக்கலாமே அப்படின்ட்டு ஃபீல் பண்ண ஒரு மொமெண்ட் இருக்கு எனக்கு சாய் பல்லவி மேம் படம் பார்த்தீங்கன்னா மாரி டூவா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் டாலிங் உன்னை பார்க்க அப்படின்னு வந்து வந்துன்னு இருக்கும்போது நீ பாட்டு கண்டுக்காம போயின்னு இருக்கிற சொல்ல டாலிங் அப்படின்னு அப்படி கண்ணை மூடி கேட்டால் அந்த வாய்ஸ் மாதிரி லைட்டாக இருக்கு ஸோ எனக்கு அந்த சீன் பர்டிகுலராக ரொம்ப பிடிக்கும் அமைஞ்சது <laughs> 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 iconic or padam ne solla and ella scenes me vandu romba iconic scenes so adhe vandu neenga or live dubbing ah panna eppdi irukum apdi solli nama inikku paaka porom sure enakku dialogue motto kondu ah yes sure enga poi irundha shopping poi irundha shopping poradhukku idhu neram konna nerathula evlo tension aayidhu theriyuma adha enakku irukra tension kuda unakku illa poorukku poradhu neeya nana or nalla nikke game illada mudiyadhu ponadhu karana nandan enikku nadakka pora game la nee kandipa jeikanu national cup win pannano adukaga da unukku nike panga poyirundha all the best as you say neenga vandha pathina trisha ma oda fan and avangalukku vandha neenga vandha dub pannano appdi solli sollirundinga after 15 years kalichu vandha pathina talapathi and vijay avanga vandha leo padathula vandha enenjirukanga so vandha avul theriyadilla movie scenes la eppadi irukum theriyadhu but or fiction ah vandha bts la avanga eppadi pesi irupanga and the scene vandha eppadi irukum and the live spot la eppadi irukum appdi solla mudichuma unga voice la ne kekkano appdi solli thonudhu so try pannalama kandipa kandipa Hi we this is Trisha here and uh, after 15 years culture number 2 percent irukku and worldwide away the vandu everyone is no like celebrating that so no and moreover vanditu nama kashmir pona and the fun moments and uh, it, it's like precious to me and nariya uh, sambhavam vanditu flight la nadandhadi want me to say that only kandipa adu ipo solla maten exclusive va seekramave na vanditu இன்னொன்னொரு டைம்ல சொல்கிறேன் அண்ட் உங்கள் பர்த்டே அன்றைக்கி நான் போஸ்ட் பண்ணதுக்கு இன்னும் எனக்கு ரெஸ்பாண்ட் வரலவே ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கவுண்டிங் ஆன் யூ சீக்கிரம் பண்ணிவிடுங்க ஓகே பாய் வி ஓ மை காட் சூப்பராக இருந்துச்சு லைவாக வந்து வேறு லெவலில் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ ஆக்சுவலி வந்து நீங்கள் எல்லாருமே தெரியும் நீங்கள் ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஆக்டர் ஆகணும்லாம் குழி தோண்டி போதா அப்படியா ஸோ ஆக்சுவலி உங்கள் வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது எங்களுக்காக ஒரு லைட்டாக அதை பாட்டு பண்ணிங்க நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மார்பில் கீறி நாய் ரணங்களை வரங்கள் ஆக்கினாய் தோலில் ஏறி நாய் என்னை இன்னும் உயரமாக்கினாய் உன் விழி போல மண்ணில் எங்கும் அமைதி இல்லை என்பேன் உன் விழி இங்கு கண்ணீர் சிந்த விலகி எங்கே சென்றேன் மேலே நின்று உன்னை நானும் காணும் ஆசையில் 
வாவ் பர்ஃபெக்ட் சூப்பராக இருந்தது எல்லோரும் ஃபேன்ஸ் ஆகிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே ஸோ ஆக்சுவலி த ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் ஆ உங்கள் ஃபியூச்சர் இருக்கிற சந்திரமுகி டூவாக இருக்கட்டும் நீங்கள் பண்ண ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்ட்னே சொல்லலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம் தேங்க்யூ 